புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் சிகரம் தொட்ட மனிதர்களை சந்தித்து நாம் சிகரம் தொடுவதற்கான வழியை வகுப்பதற்கான ஒரு புதிய முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு நபரையும் சந்திக்கும் பொழுது நமக்கு ஏதேனும் ஒவ்வொரு யோசனை கிடைக்குது ஒவ்வொரு திட்டம் கிடைக்குது ஒவ்வொரு வழி கிடைக்குது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை புதுசாக பார்க்கக்கூடியவங்க நான் லைஃப்பில் வந்து புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் என் லைஃப்பில் புதுசாக ஒன்று தொடங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் பட் எனக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரை நம்பணும்னு தெரியல யார் என்ன வழிகாட்டு வழிக்கூடிய <laughs> நினைப்போ <laughs> 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 ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டிசம்பர் ஸ்டார்ட் இன் சென்னை ஸோ இது வீட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு நிறுவனம் தான் வீட்லேருந்து வீட்லேருந்து ரெண்டல் ஹவுஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண நிறுவனம் தான் விசிட்டிங் கார்டு வரைக்கும் போட்டு அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண நிறுவனம் தான் இன்றைக்கி சென்னையில் சேமியஸ் ரோடில் வி ஹாவ் ஆஃபீஸ் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஐயப்பன் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு வந்து பெரிய பேக்ரவுண்ட் அப்போ கிடையாது எதுவும் பெரிய ஒரு கொலாட்ரல் வைக்கிற அளவுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆரம்பத்தில் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது வெறும் ஒரு விசிட்டிங் கார்டு வச்சு ஒரு வாடகை இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை வந்து கண்டிருக்கீங்க இது வந்து சாத்தியம் தானா சார் இது அனைவருக்குமே சாத்தியம்தான் நீங்கள் எடுக்கிற விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ முனைப்போடு இருக்கீங்க எவ்வளோ ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்க அந்த எடுத்த விஷயத்த வந்து எப்படியாவது எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ம வந்து விட்டுடாமல் வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்றதோட நம்ம ரொம்ப நோக்கத்தோடு செயல்பட்டோன்னா யார் வேணாலும் எந்த துறையில் வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் அதனால தான் எங்கள் எங்களோட கம்பெனி நேமே நாங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜைசர்னு வச்சுருக்கோம் நல்ல வியூகத்தை வகுக்கணும் அது எந்த துறையில் யார் ஜெயிக்கணும்னாலும் அந்த வியூகத்தை நாங்கள் எங்களுக்கும் வகுத்துக்கிறோம் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணுற எங்களோட கிளைண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு பிராண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி எடுக்க ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறோம் அவங்களுக்கும் அந்த வியூகத்தை நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த வியூகத்தை வகுத்து கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்கள ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனராக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான வியூகத்தை வகுத்து கொடுக்குறதோடு இல்லாமல் அவங்க கூடவே ட்ராவல் பண்ணி ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஸ்க்ராச்லேருந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி அவங்கள ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்டாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனராகவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ அதுக்கான சர்வீசஸை தான் ஸ்ட்ராட்டஜைஸர் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஓகே ஸோ ஐயப்பன் சார் வந்து இப்போ இந்த வியூகம் வகுத்தும் கொடுக்குறீங்க வியூகத்தை வகுத்துக்கிறீங்க அப்படின்றீங்க எந்த ஒரு நபராக இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தில் சாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று அதன் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு வெறி இருந்திருக்கும் ஒரு இலக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கும் இல்லைனா அது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது கிடைக்காத ஒரு விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் நமக்கு கிடைக்கல இது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஸோ உங்களுடைய பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த வியூகம் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்காத விஷயமா இல்ல இது உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஆம்பிஷனா யார் இந்த ஐயப்பன் இது சின்ன வயசுல இருந்து ஆம்பிஷன்றது நமக்கு இருக்கு நம்ம இந்த கிராமத்து பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரோம் வில்லேஜ்ல இருந்து நிறைய வில்லேஜ்ல இருந்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா வந்து அவங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் மென்டர் மென்டர்ஷிப் அது கிடைக்கிறது இல்லை இன்னும் ஏராளமான இளைஞர்கள் வந்து வில்லேஜ்ல வந்து நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க நிறைய பிஸ்னஸ் அக்யூப்மெண்ட் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து சரியான வழிகாட்டுதலும் சரியான மென்டர்ஷிப்பும் கிடைக்கிறது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நான் ஐயப்பன் எனக்கே வந்து எந்த வழிகாட்டுதலும் யாரும் எனக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றப்ப மென்டர்ஷிப்லாம் இருந்திருந்தால் நம்ம வந்து இன்னும் பெரிய ஹைட்டுக்கு வளர்ந்துருக்கலாம் நம்மளா ஒரு ட்ரையல் அண்ட் டெரர் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் பார்த்து 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 நம்ம வரத்துக்கு டைம் எடுக்குது பட் இந்த விஷயத்த வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் அவங்களும் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணி ஃபெயிலியர் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி மறுபடியும் இப்படி ஃபெயிலியர் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆகி லேர்ன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ ஐயப்பன் மாதிரி எல்லோரும் ஃபெயிலியர் ஆகி லேர்ன் பண்ணி க்ரோ ஆகணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ என்னோடய கரியர் உள்ள ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் நான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு கார்பரேட்டில் நிறைய ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப்
ஏன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போதே ஒரு ஆண்டர்பிரனராக அவங்க மாறுறாங்க குரோ ஆகுறாங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் வளர முடியும்னா அவங்களோட குரோத் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அதில் க்ரோ ஆகணுன்றமோ நமக்கு டைம் நிறைய எடுக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு எடுக்கிற டைம் வந்து இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது ஈவன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருந்தாலும் அவங்கள தைரியமாக வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி குளோபல் ஆண்டர்பிரினர் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து சிக்ஸ்டி எயித்து பொசிஷனில் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வியூரின் சிக்ஸ்டி நைன்த்து பொசிஷன் இருந்தோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டென் பொசிஷனில் யுஎஸ் இருக்குது சுவிட்சர்லாந்து இருக்குது கனடா இருக்குது யூகே இருக்குது ஆஸ்திரேலியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டென்மார்க் இருக்குது ஐஸ்லாண்ட் இருக்குது அயர்லாண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியா வந்து சிக்ஸ்டி எயித்து பொசிஷனில் இருக்கோம் பட் டே பை டே வி ஆர் க்ரோயிங் ஸோ இவ் இந்த மாதிரி நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் க்ரோ ஆகிறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டுமே நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பட் இருந்தாலுமே இண்டிவிஜுவல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இந்த மாதிரி ஜெயிக்கிற ஜெயிச்ச ஆண்டர்பிரனர் பின்னாடி வர அடுத்த தலைமுறைக்கு யங் ஜென்ரேஷனுக்கு நிறைய வழிகாட்டுதலும் அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ப்ராக்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தா அவங்கள குயிக்காக எப்படி க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஆண்டர்பிரனரை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஆண்டர்பிரனராக வரணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் ஒன்லி மணி மேக்கிங் பணம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்றது இல்லை இப்போ ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்ற யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வேர்ல்டில் நம்ம சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு அவங்களாம் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்னே சொல்லலாம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஸோ அந்தளவுக்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் தாண்டி தான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வர வேண்டியது இருக்குது அவங்க ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் ப்ரொவைடராக இருக்கணும் நான் சொசைட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்க்கு நான் என்ன சொல்யூஷனை கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற துறை வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி துறையில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு அன்றாடம் இங்க இருக்கிற இங்க எல்லாருக்குமே வந்து எம்ப்ளாய் இருக்க எல்லாருமே வந்து பிரான்ச்சைசி பிசினஸ்ல வந்து ஆண்டர்பிரனரா கன்வெர்ட் ஆகணும்னு வராங்க ஸோ அப்பவுமே அங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன சொல்யூஷன் மார்க்கெட் கொடுக்க போகுது அப்படின்ற சொல்யூஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்துட்டு வரணும் த்ரூ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வழியா நான் எவ்வளவு பணம் பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் உள்ள வந்தேன்னா அது வந்து லாங் ஜேர்னியா போக முடியாது ஸோ அந்த மார்க்கெட்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்கிட்ட என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு என்னோட எக்ஸ்பர்டைஸ நான் எப்படி சொல்யூஷனா கொடுக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எஸ் மார்க்கெட்டில் வர கஸ்டமர் கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம வேல்யூவை கொடுக்கணும் ஸோ வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளைண்ட் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட க்ரோத் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்கறதுனால ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஜெயிக்கிறதோ ஒரு பிராண்டு க்ரோ ஆகிறதோ பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற நமக்கு சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் ஓகே நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் இருக்கிறவங்க தான் யோசிப்பாங்க நிறைய பேர் எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கே அது பார்க்கறதுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் போறாங்க நிறைய லாபம் வருது நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ணலாமே இது நல்லா இருக்கே சார் அது வேணா இது பண்ணலாமே பார்த்த உடனே இன்னொருத்தவங்களுடைய லாபத்தை பார்த்து இந்த லாபம் நமக்கு வரணும்னு நினைச்சுதான் நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் குள்ள கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஈவன் நம்ம பிரான்ச்சைசி பிஸ்னஸ் நீங்க ஆரம்பிக்கணும்னா நான் சொல்றது என்னன்னா செல்ஃப் எவாலியூ அவங்களோட <laughs> கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் நமக்கு இருந்துன்னா நிச்சயமாக வந்து நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக்கான குவாலிட்டி இருக்கும் ஒருத்தருக்கு மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு டெக்னாலஜியில் ஸ்கில் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு சேல்ஸில் ஸ்கில் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு கண்டென்டில் ஸ்கில் இருக்கும் ஸோ அவரோட கோர் ஏரியா என்ன அவருக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த துறையை அவர் சூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது பேஷனேட்டடாக ஒர்க் பண்ண முடியும் நிறைய பேஷனேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ரீட்டைலாக இருக்கலாம் ஒரு எஜுகேஷன் செக்டராக இருக்கலாம் அந்த பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு தொகை இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி பிராண்ட் சொல்கிறாங்க டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபுட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் இன்டீரியர் இருக்கும் எக்ஸ்டீரியர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபீ இருக்கும் இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்துக்கான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ரீசன் எக்ஸாக்டாக அந்த டென் லேக்ஸோடு வந்திருப்பாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்காது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லேயும் இட் வில் டேக் மினிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த் டைம் ஒரு ஆப்ரேஷனில் பிரேக் ஈவன் ஆகி ப்ராஃபிட்டுக்கு போகிறது ஸோ அந்த சிக்ஸ் மந்த்துக்கான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அவங்க வச்சுருக்கணும் அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரத்துக்கு இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்னென்ன நிறைய யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இந்த விஷயம் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குற விஷயம் ஒரு பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கணும்னா எந்த வியூகம் என்ன இருந்தாலுமே ஃபேமிலி சப்போர்ட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேமிலி சப்போர்ட்ன்றது இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த ஃபெயிலியருக்கு அதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு டென் லேக்ஸ் பிஸ்னஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருந்து வேலையை விட்டுட்டு இந்த பிஸ்னஸில் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி அப்படிங்கும் போது ஒன்றாம் தேதி ஆனால் உங்களுக்கு சேலரி வந்துடும் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் கமிட்மெண்ட் இப்போது ஆண்டர்பினராக வரும்போது நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் பணம் வருமா ஒரு வருஷத்தில் வருமானெலாம் தெரியாது இட் டேக் டைம் ஸோ அப்போ நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் எப்படி டேக் கேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களோ அதே மாதிரி டேக் கேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கிற லாஸோ பிஸ்னஸில் பிரேக் ஈவன் கெடுக்கிற டைமெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கான ஃபண்டே நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தில் நான் ஆப்ரேஷனல் பிரேக் ஈவன் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் என்னோடய ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈச் மந்த் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ லேக்ஸ்னா இந்த டென் லேக்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ப்ளஸ் அந்த த்ரீ லேக்ஸும் ஃபண்டிங் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் குவாயிட்டாக கீப்பாக காமாக பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா நம்ம டென்ஸ்டாகவும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஜேர்னி நல்லா இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பிஸ்னஸாக இருந்ததுன்னா ஆரம்பிக்கிறதுன்றது ஒரு ஈஸியான விஷயமா இருக்கும் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் புதிய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் புதுசாக அவங்க தான் வந்து தொழில் முனைவராக வரணும் ஃபஸ்ட் டைமாக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் தான் திணறுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற அந்த வேர்டை நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது வந்து ஒரு நியூ ஐடியாவாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நிறைய டெக்னாலஜி பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸை நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டெக்னாலஜி பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பினர்ஸை பார்க்குறோம் இந்தியாவும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பினர்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது ஒரு ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது அந்த ஐடியாவை வந்து நீங்கள் எப்படி பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க மார்க்கெட்டில் எப்படி நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் எல்லாமே இதை தாண்டி ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது வந்து சில இடத்துல சில பேருக்கு வந்து கஷ்டமாகவும் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன பிளேஸில் அப்படி தான் ஆரம்பித்து நம்ம க்ரோ பண்ணணும் இதில் நிறைய மிஸ் அவுட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் ஃபெயிலியர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆய்வுகள் ரிப்போர்ட் எதுன்னு சொல்லுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இதுக்கு ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கும்போது ஸ்டார்ட் அப்பில் என்ன ஒரு என்ன ஸ்ட்ரென்த் நிறைய வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர் பண்ணனா அவர் தான் சேல்ஸ்மேன் அவர் தான் மார்க்கெட்டிங் பர்சன் அவர் தான் ஃபைனான்ஷியல் பர்சன் அவர் தான் லீகல் பர்சன் அவர் தான் மேனேஜிங் டேரக்டர் அவர் தான் எல்லாமே எல்லாமே ஸோ இந்த ஃபண்டை எப்படி ரைஸ் பண்ணணும் கிளைண்ட்டை எப்படி அக்யூர் பண்ணணும் கிளைண்ட்டுக்கு எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் இப்படி மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணும்போது அதுக்கான ஒரு பெரிய டீம் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இனிஷியலாக ஒரு பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணணும்னா
ப்ரமோட் பண்ணணும் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி ரீச் பண்ணணும் கிளைண்ட்டை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேலாக இருக்கலாம் எல்லா விஷயங்களுமே அந்த பிராண்டு ஆல்ரெடி எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க எஸ்ஓபியாக இருக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் அந்த பிஸ்னஸை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படின்ற மாதிரி த டே ஒன் ஒரு பிராண்டோட நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணதுலேருந்து ஸ்டோர் இனாகுரேஷன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் அனதர் சிக்ஸ் மந்த் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஒன் இயரில் எப்படி பிராண்டை நெக்ஸ்ட் லெவலில் எடுத்து போகணும் எல்லா சப்போர்ட் கைடன்ஸ் எல்லாமே ஒரு பிராண்டிட்டேந்து கிடைக்குது ஸோ அதனால தான் ஃப்ரான்ச்சைசி வந்து சுலபமாக இருக்குது இந்த ஃப்ரான்ச்சைசியில் எல்லாருக்கும் பரவலாக தெரியறது ஃபுட்டு மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எயிட்டி கேட்டகரிஸ்க்கு மேலே இருக்குது ஃபுட் இருக்குது ரீட்டைல் இருக்குது அப்பேரல் இருக்குது ஃபேஷன் இருக்குது வெல்னஸ் இருக்குது ஃபிட்னஸ் இருக்குது டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக இருக்குது பிஸ்னஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது ஹெல்த் கேர் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இந்தியாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ரான்ச்சைசி பிராண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஓகே ஃப்ரான்ச்சைசி அவுட்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் டு டூ லேக் அவுட்லெட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு பட் இதே நீங்க யூஎஸ்ல கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா யூஎஸ்ல த்ரீ தௌசண்ட் பிராண்ட்ஸ் தான் இருக்கு எயிட் லேக் பிரான்ச்சைசி யூனிட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்தியாவுக்கு யூஎஸ்க்கு வி ஆர் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ற ஆஃப்டர் யூஎஸ் இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிரான்ச்சைசி பிசினஸ் பண்ற கண்ட்ரில இருக்கோம் நம்ம ஸோ அந்த அளவுக்கு growth இருக்கு இந்த ஓவரால் பர்சன்டேஜ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 16% பர்சன்ட் இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்தியாவில் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் நேஷனல் பிராண்ட் இருக்காங்க பேன் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற பிராண்ட்ஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரீஜினல் பிராண்ட்ஸ் சென்னை பிராண்டாக இருக்கும் இல்லை பெங்களூர் பிராண்டாக இருக்கும் தமிழ்நாடு பிராண்ட் கர்நாடகா பிராண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் தான் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்குது பட் டே பை டே இட்ஸ் க்ரோயிங் சார் எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டினும் உங்ககிட்ட இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி ஏற்கனவே நல்ல ஒரு பெரிய பிராண்டா இருக்கவங்களுடைய பிராண்ட் எடுத்து பண்றதுன்றது ஓகே பட் சின்ன சின்னதா அழகா தனக்குன்னு ஒரு ஆசையில ஒரு நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கி இருப்பாங்க அது சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் போயிட்டு இருக்கும் ஆனாலும் அவங்களுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டிருக்காது இதை இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் எல்லாருக்குமே இது மூலமா சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிரான்சைசி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எல்லா இடத்துலையும் தன்னுடைய பிரான்ச் உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்தியாவில் அதை தான் நான் சொல்லுறேன் இங்கே என்ன எக்கச்சக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து சென்னையில் இருக்கிற பிராண்டு தான் இல்லை மெட்ரோ சிட்டியில் இருக்கிற பிராண்டு தான் வந்து பரவலாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் போகணும் ஆல் ஓவர் பேன் இண்டியா போகணும் அப்படின்றதுல அது மதுரையில் இருக்கலாம் திருச்சியில் இருக்கலாம் சேலமில் இருக்கலாம் ஈரோடில் இருக்கலாம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கலாம் வெள்ளூரில் இருக்கலாம் எனி லொக்கேஷனில் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் உள்ள நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூரில் கூட ஒரு பிராண்ட் இருக்கலாம் பிராண்ட் இந்த சென்ஸ் நான் என்ன சொன்னால் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர் நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் யூனிக்காக இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த விஷயம் வந்து அவர் அந்த இடத்துல மட்டும் தான் பண்ணுவார் ரீசன் என்னன்னா அவருக்கு வந்து அடுத்த லொகேஷனோட டொமைன் நாலேஜ் இருக்காது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இருக்காது நிறைய பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகாமல் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இருக்காது ரெண்டாவது விஷயம் மோட்டிவேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க ரெண்டு அவங்க ரெண்டு விஷயத்தில் ஸ்டக் ஆவாங்க இதே பிஸ்னஸ் நான் இன்னொரு இடத்துல ஓப்பன் பண்ணணும்னா எனக்கு பெரிய முதலீடு தேவை ரெண்டாவது எனக்கு அங்கே வந்து அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஆட்கள் எனக்கு தேவை சப்போர்ட் தேவை மேன் பவர் தேவை இதை நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு என்னோடய கையை அடக்கமாக இருக்கிற ஒரு லொக்கேஷனில் நான் அழகாக இந்த பிஸ்னஸை பண்ணுறேன் நான் இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்தியா முழுக்க பண்ணணும்னா எனக்கு ஒரு பெரிய டீம் வேணும் பெரிய முதலீடு வேணும் மோட்டிவேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் என்கிட்ட இல்லை அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைய வேண்டிய பிஸ்னஸ் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் பண்ண வேண்டிய பிஸ்னஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது ஒரு டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் சின்னதாக இருக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ண நாங்கள் நிறைய வழிகாட்டுறோம் நிறைய பிராண்டுக்கு வழிகாட்டுறோம் அதாவது வந்து ஒரு பிராண்டுக்கு இல்லாத விஷன் விஷன் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த விஷனை நாங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி டோரை தான் நாங்கள் நாக் பண்ணி சொல்கிறோம் சார் உங்கள் பிராண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல பண்ண வேண்டிய ஆள் இல்லை நீங்கள் வந்து நிறைய யூனிட்ஸ் பண்ணலாம் நிறைய இடத்துல எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கான வழி இருக்குது அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மே
ஒரு டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்லேருந்து சென்னை கொண்டு வரலாம் பெங்களூர் கொண்டு போகலாம் இந்தியா முழுக்க கொண்டு போகலாம் ஸோ அதுக்கான சர்வீசஸையும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நல்ல யூனிக்கான பிஸ்னஸ்ஸை உங்கள் லொக்கேஷனில் மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதுக்கு வழி இருக்கு திஸ் இஸ் அ வெரி ரைட் டைம் இப்போ வந்து ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்காங்க பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனும் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சொல்யூஷன் எங்கள் கிட்ட இருக்கு நாங்கள் நிறைய பிராண்ட் அதை மாதிரி க்ரோ பண்ணியிருக்கோம் நிச்சயமாக எந்த பிராண்ட் வந்தாலும் நாங்கள் க்ரோ பண்ணுவோம் அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ எங்களை மாதிரி இப்போ டெல்டாலேருந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள் நிறைய அங்கே இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர் அங்கேயும் நிறைய பிராண்டை பார்க்குறேன் அவங்களுக்குலாம் இந்த அவேர்னஸ் கிடச்சி அவங்களும் ஃபுல்லாக இந்தியா முழுக்க அந்த பிராண்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் சென்னை பெங்களூர் ஹைதராபாத் சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய பேர் எங்களை ரீச் பண்ண முடியுது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு நண்பர் வந்து நண் இப்போ நண்பர் ஆகிட்டார் எனக்கு அவர் வந்து அவர் வந்து என்னை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நிறைய தடவை எனக்கு ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணார் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் இல்லை வாட்ஸ்அப் காலில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைசி கன்சல்டிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு யூஏயில் நீங்கள் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் கான்காலில் எடுத்தார் யூஏ ஆராப அவங்க சொன்னாங்க நாங்களே டிக்கெட் எல்லாமே விசா எல்லாமே ரெடி பண்ணிடுறோம் என்னால் அது நம்பவே முடியல ரெடி பண்ணிடுறோம் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வர மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க ட்ராவல் பண்ணி அவங்கள போய் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு நம்ம ஒரு ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வந்திருக்கோம் நம்மளை வந்து ஒரு யூஏயில் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூ வச்சு வரவேற்று துபாயிலேருந்து நம்மளை அபுதாபி அழைச்சிட்டு போகிறாங்க நம்ம போய் ஒரு கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறோம் அவங்களோட ஃபுட் பிராண்டு செவன் பிராண்டுக்கு கன்சல்டேஷன் கொடுக்கும் அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த தருணம் அவங்க அதோட நிறுத்தில் கன்சல்டேஷன்லாம் ஓகே நம்ம ஏன் இங்கே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க என்கிட்ட இன்னொரு ரிஜிஸ்டர் நேமில் நான் வச்சுருந்தேன் இது ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் நான் இன்னொரு நேம் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் லேண்ட்மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் ஓப்பன் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நாள் டிஸ்கஷன் மூணாவது நாள் ஃப்ரான்ச்சைஸ் லேண்ட்மார்க்ன்ற கம்பெனியை நாங்கள் அபுதாபியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் எனக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சு நண்பர் சிங்கப்பூர்ல இருக்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சு அராப் அவருடைய மேஜர் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப மறக்க முடியாத தருணமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்த பிறகு இந்த சிங்கப்பூர் நம்ம சொன்னார் நீங்கள் சிங்கப்பூரில் ஏதாவது கன்சல்டேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் உடனே எனக்கு எல்லாமே ட்ராவல் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கேயும் போய் நான் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே ஒரு சில பிராண்டுக்கு ஒன்றா ஒன் கன்சல்டேஷன் கொடுத்தோம் இது வந்து எனக்கு வந்து அதாவது கோழைக்கால்ன்ற ஒரு கிராமத்துலேருந்து துபாய் சிங்கப்பூர் அதாவது வந்து இது நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா நிறைய எல்லாருமே வந்து ஃபாரின் போகிறாங்க பண்ணால் என்னோடய வில்லேஜ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு வேலைக்காக ஃபாரின் போகிறாங்க நம்ம வேலைக்காக போல நம்ம ஒரு பெருமையான இடத்துல ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து கன்சல்டிங் பண்ணுறதுக்காக வேணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு துபாய்க்கோ அபுதாபிக்கோ சிங்கப்பூருக்கோ வந்து இந்த வில்லேஜ்லேருந்து இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம போய் ஒரு கன்சல்டேஷன் கொடுத்துட்டு வந்தது மட்டும் பெருமை கிடையாது இது நம்ம இந்தியாவுக்கே வந்து பெருமை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜைசர் அப்படின்ற அந்த கம்பெனி அப்படியே எங்கள் மனசில் பதிவாயிடுச்சு ஒரு வியூகம் வகுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐயப்பா ராஜேந்திரன்ஸ் <laughs> 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 ஸோ சேல்ஸ் ஜாபை எந்த வேலையும் கிடைக்கலன்னா சேல்ஸ் ஜாபுக்கு போகணும்னு என்றைக்குமே சொல்லாதீங்க கண்டிப்பாக சேல் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் ஜாப் வந்து உங்களை ஒரு ஆண்டர்பிரனராக எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான பேசிக்கான விஷயம் அந்த ஜாபில் இருக்கிற நீங்கள் இன்னும் அழுத்தமாக அந்த ஜாபை பிடிச்சிட்டு வேலையாக நினச்சி பண்ணாமல் வேலையாக பண்ணாமல் உள்ளே போகணும் நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் ஈஸியாக க்ரோ ஆகணும் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக வரதுக்கான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்கில் என்ன அப்படின்னா சேல்ஸ் வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 <la
நிச்சயமா இன்றைக்கு பேசின இந்த டாக் வந்து வெறும் டாக்கா மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் யோசிங்க பார்க்கக்கூடிய குறிப்பா மார்க்கெட்டிங்லயோ இல்ல சேல்ஸ்லயோ இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யங்ஸ்டர்ஸ்குள்ளயும் ஒரு தொழில் முனைவோர் இருக்காங்க தட்டி எழுப்புங்க இன்னைக்குதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டே மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வண